Dobrý den, milé pletařky, jmenuji se Kateřina Fantová a natáčím pro vás na YouTube videa o pletení, občas i háčkování pod jménem Katrinkola. Dnes jsme se sešli, abychom začali takový seriál Pletení pro miminka. Ráda bych vás naučila plést celou výbavičku pro miminko, počínaje čepičkou, upleteme si bačkůrky, rukavičky, svetřík, možná i nějakou kombinézu dečku, nebo si minimálně ukážeme, jakým způsobem postupovat. A budeme spolu plést postupně, budeme plést podle přesného návodu, protože všechna ta videa, která natáčím na YouTube, jsou spíš formou postupů. Tedy snažím se vysvětlit, jakým způsobem se na pletení připravit, jak plést, jak si třeba spočítat spotřebu, jak si spočítat na jakých jehlicích plést a na kolik ok. Ale tohle to bude víc konkrétnější, bude to přesný postup a vždycky, když budu vysvětlovat nějaké odlišnosti, například když pleteme z jiné příze, musíme nahodit na jiné jehlice jiný počet ok, tak si to všechno přesně vysvětlíme tak, aby to video bylo skutečným návodem, ne tedy jenom postupem. Samozřejmě není to o tom, že byste u toho nemuseli přemýšlet a jenom slepě kopírovat, ale chci, aby to šlo víc do hloubky, aby ten návod byl skutečně určen i pro začátečníky, i pro pokročilé. Já jsem si tady připravila takovýto vzorek. Vzorek je vždy potřeba plést před každým projektem, který má mít nějakou konkrétní velikost. To znamená, že vzorek nemusíme, pokud jsme zkušenější, už plést například u takového projektu, jako je šála, protože tam je celkem jedno, jestli ta šála bude o 3-4 cm širší nebo užší, takže nemusíme mít naprosto přesně změřeno a vyzkoušeno. Ale ten vzorek je výborný hned z několika důvodů. Ten vzorek je dobrý na to, abychom určili zda ty jehlice, které jsme zvolili na upletení toho vzorku, budou vhodné na tu přízi co do velikosti. To znamená, že jedna věc je, že na každé přízi je uvedeno, jakou velikost těch jehlic máme používat, ale druhá věc je, jestli je tomu skutečně tak ve skutečnosti. Každá pletařka plete trošičku jinak, některá utahuje, některá plete volněji a samozřejmě také ne vždycky ten výrobce uvádí přesné ty informace. Nehledě na to, že tady je vždycky takový jakoby rozptyl, to znamená tady třeba na této přízi, což je příze klasiko od německé firmy Grindel, což je 50% merino s úpravou supervoš a 50% umělé vlákno, v tomto případě polyakryl. Tak na této přízi máme uvedeno, že můžeme použít jehlice a háčky velikosti 3,5 až 4,5. To je rozdíl jednoho milimetru, což samozřejmě pletařky zkušené už ví, že to je tedy sakra velký rozdíl. A že některá, která hodně utahuje, bude mít na třech a půlkách ten vzorek úplně jiný, než třeba já, která pletu přes 40 let a tím pádem pletu hodně volně. A každý ten vzorek samozřejmě bude jinak jak, jakoby díratý a tím pádem i ten úplet bude vypadat jinak. Co se týká toho úpletu, tak vždycky ten úplet... Určujeme jeho jakoby hustotu podle toho, co od něho očekáváme. Pokud potřebujeme něco uplést, co bude pevné, co se neprodře, co bude mít stále stejný tvar, například ponožky, to je takový klasický, klasický případ, tak budeme plést na co nejmenších jehlicích, aby ta ponožka byla trošku taková prkená, protože čím je pevnější ten úplet, tak tím samozřejmě déle vydrží jak to prošlapání, tak vůbec tvarově je stálejší. A čím budeme plést na větších jehlicích, tak tím bude ten úplet jakoby měkčí, takový splývavější, ale také tvarově nestálejší. To znamená, když upleteme například svetřík na hodně velkých jehlicích, tak se nám bude vytahovat jak do šířky, tak do délky a někdy to prostě není žádoucí. Každý projekt vyžaduje něco jiného, 
tady u toho dětského pletení potřebujeme, aby jsme byli někde tak na středu, to znamená, aby ten úplet byl takový středně pevný, ani ne takový měkoučký, aby, aby se nám vytahoval a byla to taková hadřička, ani nechceme samozřejmě prkno. To znamená, nejdříve, ale abychom mohli určit velikost jehlic, tak musíme vybrat přízy. Přízy vybíráme samozřejmě podle toho, jaká se nám líbí. Já jsem tady zhromáždila několik druhů, několik druhů přízí jednobarevných. Máme příze i vícebarevné, ale tam by se nám to video trošku hůř točilo, protože by nebylo tak vidět, co přesně pletu. Máme příze jednobarevné a přízek, které rozdělujeme podle síly, tedy tloušťky toho vlákna, a příze, které rozdělujeme podle materiálu. Hned na začátku říkám, že můj názor je ten, že umělá vlákna se k odívání prostě nehodí. Umělé vlákno k odívání bylo vymyšleno v době, kdy byla velká krize v odívání s vlákny přírodními, byl nedostatek vlny, vlna byla příliš drahá a protože samozřejmě odívat se lidé museli, tak začali s náhražkami. A dobře víte, že každá náhražka čehokoliv málo kdy dosahuje kvality původního produktu. Co se týká vlny, tak jsme se posunuli za poslední desítky let někam úplně jinam. Spoustu z vás starších ještě máte v podvědomí. Vlna rovná se prostě hryzavý nepříjemný materiál, kdy ten, kdo ho má na sobě, prostě trpí tím, že se škrábe po celém těle. Sice hřeje a má spoustu dobrých vlastností, ale je hryzavá. To už teď není úplně pravda, respektive pravda to je, jsou samozřejmě vlny hrubé z ovcí, například z masných plemen, které nejsou úplně určeny k nošení na těle a jsou opravdu velmi hrubé. Jejich výhoda zase je, že takový svetr z takové vlny vám vydrží 40 let úplně stejný, nebude žmolkovat, nebude nijak pelichat, vydrží prakticky cokoliv, ale bude hryzat. Čím budeme mít jemnější a jemnější materiál, tedy měkčí na omak, tím potřebujeme jiné plemeno ovcí, jiné zpracování a ta ovečka taky musela vyrůst někde jinde, popásat se třeba ve větších nadmořských výškách. A máme tady speciální plemena ovcí, takzvané merino ovce, které jsou právě určeny k odívání. Je jich víc, nejenom merino, ale to je takový klasický a nejznámější nejznámější odrůda té, té vlny, to znamená, že merino je taky vlna, ale vlna, která je velmi jemná, ten základní chlup ovčí je tak tenoučký, že je až takový jako vatovitý, je to měkoučké i pro miminko nebo pro malé děti i pro citlivé jedince, nekouše to, nehryže to, ale samozřejmě často se mě pletařky a zákaznice ptají, jestli to nežmolkuje, takže abych vysvětlila, čím měkčí máme materiál a blížíme se od klasické vlny přes merino vlnu, přes kašmír například a angorskou vlnu, tím je náchylnější ten materiál na žmolkování a oděr. To znamená, kdo jste někdy měl nebo máte že kašmírový setřík, tak víte, že ho můžete v klidu nosit na tělo. Je tak jemný, že jako úplně peříčkový, ale zase na druhé straně každý večer, když přijdete zvenku nebo z práce, tak musíte vzít nějaký kartáček nebo odžmolkovávač a ty žmolečky prostě odstranit. Protože ten materiál je tak jemný a měkký, že se tím oděrem samozřejmě nějakým způsobem poškozuje. Ne, ne moc, teď už to zpracování těch přízí je velmi kvalitní, ale musíte počítat s tím, že je to něco za něco. Buď to hryže a je to nesmrtelné, nebo je to jemné a potom samozřejmě je o to potřeba trošičku jinak pečovat. Dneska už spoustu těch přízí má úpravu, úpravu supervož, což tady vidíme na obou těch přízích nebo na více přízí, co jsem tady přinesla. Úprava supervoj znamená, že ta vlna je takzvaně předsrážená takovým dost složitým procesem. To znamená, že když ji pereme, tak už nehrozí, že by se nám vyloženě srazila. To ale neznamená, že je ta příze a výrobky z ní vyloženě určeny do praní, na praní v pračce. Praní v pračce to je bohužel takový nešvar. Já chápu maminky, které mají více dětí a více práce, že se jim nechce prát v ruce, 
protože je to přece jenom proces, na který už jsme si odvykli. Nicméně vlněné věci se velmi málo špiní, protože vlna obsahuje lanolin a tím pádem vlastně vy nemusíte tak často prát, protože ten lanolin, což je ovčí tuk, který i v průmyslově zpracované přízi se vyskytuje, stále a ochraňuje to vlákno od zašpinění, tak ten lanolin prostě ochrání tu vlnu, příze se nešpiní, takový svetřík není potřeba často prát a když ho perete jednou, dvakrát za sezonu, tak úplně si myslím, že nikdo se nemůže vymlouvat, že nestihne, nezvládne, nedokáže. Nicméně, takovýto svetřík můžete dát do pračky, a to, že se vám nesrazí úplně, neznamená, že se vám trošku nemůže znehodnotit. To znamená, když už do pračky, tak vždycky na speciální vlněný program a pokud možno do přípravku, který je určen pro praní vlny, což opět tyto přípravky obsahují především ten lanolin, který opět vrací tu měkkost té příze po vyprání a ochraňuje to vlákno před dalším zašpiněním. Tak. Ještě si tedy ukážeme v rychlosti um, různé materiály, to znamená umělá vlákna, jako je čistý akryl, polyakryl, polyamid a další, um, další polyester a podobně. Naprosto nevhodné pro odívání, protože ta vlákna nesají vlhkost, um, jsou velmi potivá na těle, Většinou takový člověk v takovém svetru velmi rychle začne zapáchat, to tělo nedýchá a u miminek, na které jsme se dnes rozhodli plést, vyvolává spoustu kožních chorob. Ne tím, že by přímo měla ta pokožka alergii na tato umělá vlákna. Naopak někdy dokonce na těch umělých vláknech je uvedeno, že ta příze je jako antialergická. Ano, tak skutečně je to pravda, že když si nasadíte na hlavu igelitový pitlík, tak nejspíš alergii nedostanete, ale zkuste si ten pitlík pořádně utěsnit na té hlavě a pochodit v něm pár hodin a zjistíte, že v minus pěti stupních by vám upadla hlava zimou, ale přitom ji máte tak zapařenou a spocenou, až vám prostě teče z ní pod. Nehledě na to, že pokud je potom zase trošičku tepličko, tak se nám v takovém umělém materiálu například ta hlavička dětská prostě zapaří, spotí a ta zapářka způsobuje potom, že velmi rády se do takové pokožky dají nějaké bakterie nebo houbičky, to znamená nějaké kvasinkové infekce a už tady máme miminko s nějakými puntíky červenými, pupínky a podobně, což opravdu způsobuje nevhodný materiál v odívání. To znamená, k odívání používáme na letní sezonu rostlinná vlákna, to znamená bavlna, len, například viskóza, což je vlastně celulóza zpracovaná dřevní hmota. Viskózy jsou vynikající, chladivé. Můžeme použít samozřejmě hedvábí, které si tady také představíme a ukážeme nebo směsi z těchto, z těchto materiálů. To umělé vlákno tam samozřejmě přísada být může. Já se snažím nepoužívat příze, které mají víc než 50 umělého vlákna. Prostě ta přírodní část by měla být minimálně poloviční. Lze použít samozřejmě i směs zimní a letní, to znamená živočišného vlákna a rostlinného, což je typicky merinovlna s bavlnou nejčastěji míchaný materiál, což je potom taková celoroční příze. A nebo na zimu samozřejmě potom používáme, přecházíme k těm živočišným vláknům, protože ta zvířata po dobu evoluce si vytvořila prostě tu srst takovou, aby byla hřejvá. A vlna ovcí i dalších živočichů je nejlepší izolant, to znamená drží naše vlastní teplo a skutečně vás dokáže krásně zahřát. Přitom, když se začnete potit při chůzi, při práci a tak dále, tak oca je přebytečný pot a tím nemáte vlastně vlhká záda například nebo hlavu a je vám daleko příjemněji. Ve vlněné čepici je to takové suché teplo, kdo znáte třeba nošení vlněných ponožek, víte, o čem mluvím. Takže rychle se ještě vrátíme k těm materiálům, abychom se potom 
mohli dát do pletení. To znamená, když si ukážeme tady typicky merinovlnou, 100% merinovlná, vynikající co do kvality, pokud se týká nošení, tak potom nemusíme počítat s tím, že ta příze není příliš průžná, protože neobsahuje vůbec žádné umělé vlákno. To znamená, že pokud si upleteme velký vlněný svetr například a on bude těžký, tak se nám musíme počítat s tím, že se nám bude vlastní vahou vytahovat a proto je potřeba si trošičku na menších jehlicích. Tak, tady máme směs 50% merinovlna a 50% umělého vlákna, jak jsme si říkali. Toto je takový skvělý kompromis, jak kvalitativní, tak cenový. Taky i je to prostě z každého toho vlákna, jak přírodního, tak umělého, ty dobré vlastnosti. To znamená výborný materiál. Potom tady máme alpaku, to je vlna s lamy. Tady máme 100% alpaku a baby alpaka znamená, že je to střih první z toho mláděte, to znamená poprvé ostříhané, ještě takové to měkké chmíříčko, to znamená baby cokoliv, alpaka, baby merino a tak dále, je vždycky to nejměkčí, co vlastně z toho zvířátka můžete dostat. Takže tady máme 100% baby alpaku. Alpaka pozor, většinou ji musíme prát v ruce, což tady i máme, takový piktogram, že praní v ruce je v podstatě nutnost, protože alpaka se nedá upravit metodou supervož. To znamená, pokud byste ji vyprali v pračce nebo při příliš vysoké teplotě střídali studenou s teplou, tak by se vám mohla srazit. Tady máme například takový velmi luxusní materiál, který mám velmi ráda, je krásný, s takovým jemným leskem, naprosto měkoučký. Je to materiál od firmy DMC Baby Kashmir Merino Silk. Už ten název napovídá, co všechno obsahuje. Máme tady kašmír, což je koza, merino, což je ovce a silk, hedvábí, kůrec morušový. Je to skutečně luxusní příze, 75% merina, 20% hedvábí a 5% kašmíru. Kašmír je velmi hřejivý materiál, hřejivější než klasická ovčí vlna a je naprosto měkoučký a je mňoučký, takže skutečně i těch 5% v té přízi je prostě dotek luxusu. Hedvábí způsobuje tu ten lesk té příze a také pevnost té příze. To znamená, tato příze se bude vytahovat rozhodně méně a bude pevnější než 100% merino příze. Tady máme od firmy BC Garn Semilu, což je krásná, krásná vlna. Je to 100% vlna. Není to merino vlna, je to klasická vlna. Ale i tak je zpracovaná vynikajícím způsobem, je měkoučka a hodí se právě i pro pletení pro děti a pro ty, co mají jemnou pokožku a jsou hákliví na kousání. Opravdu je mňoučka, krásná, zpracovaná takovým tradičním způsobem a se skáváním. A má tady certifikát GOC, což znamená, že jak ovečky, tak lidé při pracování, zpracování té vlny se měli dobře. To znamená, ovečky jsou chované na pastvinách, krmené přirozenou cestou, někde nejsou zavírané a lidé, kteří pracovali u těch ovcí, sklízeli vlnu, potom ji zpracovávali, tak byli placení, není zde dětská práce, není zde prostě nějaký problém co do ekologie, ekonomiky, ani nějaké sociální problémy. To znamená, toto je certifikát, který se kdekoliv uvidíte, tak víte, že toto je taková poctivá, poctivá e, příze k celému světu, k lidem, zvířatům i planetě. Rozhodně doporučuji, tenhle, ten, tenhle ten symbol si zapamatujte a je čím dál populárnější, já ho mám čím dál raději a sahám po takových přízí prostě z mnoha důvodů. E, Tahle ta, tahle ta příze je nově také s úpravou, s úpravou supervož. Lze ji prát i v pračce do 30 stupňů, opět jedině na vlněný program samozřejmě. Moc pěkná příze, doporučuju. Tady máme nádhernou věc, je to, je to Sarachtvít, Malberry Silk, což je přírodní hedvábí, bourec morušový, v tomto případě ve 100%. Ne, 60, pardon, 60% je zde hedvábí 
a 40% je zde vlna. Je to taková trošičku silnější příze, naprosto jedna z nejvhodnějších přízí pro miminka a pro děti, protože je jemňoučká. Hedvábí obsahuje spoustu velmi prospěšných látek pro pokožku, krom toho i rostlinný serotonin, což je hormon štěstí. Takže skutečně prostě, pokud upleteme výbavičku z této příze, tak určitě neuděláme chybu. Je naprosto jemná a měkoučká, takže tomu miminku bude krásně. Je, je celoroční, to znamená, že tam hedvábí má totiž takovou unikátní vlastnost, protože v zimě hřeje a v létě chladí, což Japonci samozřejmě moc dobře věděli, proto jejich oděvy z hedvábí byly také celoroční a byly prostě neocenitelné. Tak, nebo jsou tedy. Tady máme, ten, kdo se přece jenom bojí vlny, tak může samozřejmě použít bavlnu. Bavlna má spoustu dobrých vlastností, není příliš drahá, to znamená taková výbavička vám nepřijde na mnoho peněz, má i trošku nevýhody, například nehřeje. Čistě rostlinná vlákna nemohou řád, protože proč by to dělala, kytky nemají důvod, v zimě prostě chcípnou a zachovají se jenom v kořenech nebo v nějakých cibulkách a tak dále. To znamená, příroda je nepřipravila na to, že by měli hřát a oni nehřejou ani v odívání. Jsou spíše chladivé nebo neutrální. Bavlna má i trošku nevýhodu tu, že když se v ní spotíte, tak ona sice ocaje tu vlhkost, ale tu vlhkost neodvádí, zůstává v ní a takový oděv potom může být takový trošku problematický. Spocená záda znáte asi nic příjemného. Nicméně je to cesta, protože takováhle bavlna je měkká a pro miminko příjemná na pokožku nekousavá. Tady máme také bavlnu, ale takovou novinku, která se mi hrozně líbí. Trošku jsem se toho bála, jak to bude na omák, ale je to velmi příjemné. Je to Reborn Denim Uni, vyrábí se i ve variantě barevnější, ale především proč Reborn? Reborn znamená, že se nám tu znovu narodili džíny. Je to speciálně zpracovaná příze, která je cupovaná a z té cupaniny je znovu vyráběná bavlněná, bavlněná příze, která má 95% je tam bavlny a 5% ostatních vláken. Ostatní vlákna to jsou, ty, to jsou takové ty pružnosti v těch džínech, které se dnes přidávají a které se samozřejmě při té recyklaci nedají potom už zase pindat z té, z té tkaniny při tom cupování. Tady ta příze je vyráběna v mnoha odstínech, vidíte, že v takto krásně růžové. V té růžové jsou takové puntíky trošku jako by tvídové, což samozřejmě je strašně potom zajímavé na úpletu. My si tady dokonce můžeme ukázat i vzorek z takovéto příze. Je to měkoučký, pružný vzoreček na to, že je to vyrobeno z džínu, tak mě to velmi překvapilo a myslím si, že takováto letní dečka pro miminko by se taky velmi hodila. Potom tady máme, potom tady máme to, co jsme o tom mluvili, to je směsová příze, taková celoroční, kdy tady máme 55% pure organic wool, to znamená čistě organickou vlnu a 45% pure organic cotton bavlnu. Je to směs, která je opět s ochranou známkou GOTS, to znamená, že skutečně je zde dbáno na zvířátka, lidi, na pěstování bez různých pesticidů té bavlny a je to potom zpracováno, to znamená, je to příze velmi k přírodě a k nám všem planetě. Je to vhodná příze, kterou mám velmi ráda. A je měkká, s takovým trošičku bavlněným dotykem, ale přitom hřejivostí i tou vlněnou. Tak a tady potom jsem si nachystala úplně poslední věc. Jak vidíte, tady nápis sok, což znamená ponožky, tak ponožková příze, ale tady je trošičku specifické složení. Pletařky, které pletou ponožky, jsou zvyklé na to, že ponožky se pletou z přízí, kde je 75% vlny a 25% poliamidu. Ten poliamid dává té přízi takovou tu pevnost, odolnost, dává tvarovou stálost 
a ta vlna samozřejmě tu hřejivost a ty dobré vlastnosti přírodního materiálu. Ale klasická vlna samozřejmě není příliš jemná k tomu, abychom pletli na minínko, ale tato příze konkrétně a jejich čím dál víc na trhu je ve složení 75% merinovlna, 5% kašmír a 20% poliamid. To znamená, že tady je klasická vlna nahrazená tou merinovlnou, obohacená o ten kašmír a je opravdu měkoučká, naprosto nesrovnatelně a vhodná už jenom tím, že ji lze prát bez problému v pračce například právě na odívání pro děti. Je taková trošičku tenčí, což ale nevadí, protože z ní můžeme uplést buď tenoučké svetříky, takové lehoučké, anebo můžeme plést dvojitě. Abyste viděli rozdíl v takovém pletení, tak tady jsem si nachystala. Tohle jsou dvě varianty pletené z tohoto klubíčka, kde tady jsem pletla jednoduše na menších jehlicích a tady jsem potom použila dvě vlákna a vznikl mi takovýto silnější úplet. Pletla jsem na větších jehlicích. Vidíte, že tyto úplety jsou ještě také nevyprané. Samozřejmě, pokud potom vypereme ten vzorek nebo potom ten svetřík, tak ona se ta příze tak jakoby nadýchne. Přírodní samozřejmě. U umělých vláken příliš tu změnu neuvidíte. Ale ta přírodní se tak jakoby nadýchne, zaplní se ty mezírky. Celkově se ten úplet tak jakoby stane kompaktním a zkrásný. Očka se nám vyrovnají, pokud máme nějaké nerovnosti v pletení. Často začátečnice mají problémy uplést řadu stejně, to znamená, mají jednu volnější, jednu pevnější, je to na tom upletu vidět, praní tomu potom hodně pomůže. Tak, no, jsme skoro na konci úvodní, úvodního dílu. Já ještě tedy se vrátím k výběru jehlic, na každém tom klubku je vždy uvedeno, jaké jehlice používat. Tady například 2,5 až 3. Já, která jsem zkušená pletařka, hodně toho jsem napletla pletu volně, bych použila v tomto případě 2,5. Začátečnice používají spíš ty, potom tu druhou hranici, spíš ty trojky, nebo pokud máme tady rozpad třeba třeba větší, 3,5, 4,5, tak já bych použila 3,5 na upletení vzorku. Až podle vzorku teprve poznáte, jestli ta jehlice, kterou jste vybrali, je skutečně vhodná velikost. Já tady například jsem použila přízi, která má doporučenou sílu jehlic 4 až 5, Nicméně tu přízi znám a vím, že to není správný údaj od výrobce úplně přesně. Za prvé se orientují potom návinem, což zase už ale pouze zkušené pletařky, nebo se to dá potom přečíst na mých stránkách, ale vím, že prostě návin tohoto klubka by byl příliš volný ten úplet a díratý. Proto jsem zvolila, protože s tou přízi mám zkušenosti jehlice, 3,25. 3,25 jsou i čtvrtky, existují 2 až čtvrtky, 2,75, 3,25, 3,75, což tady vidíte na této měrce. Takovou to měrku rozhodně doporučuji každé pletařce, takovou to nebo jinou, to je jedno, je jich spoustu druhů, mít ale doma, protože na těch jehlicích sice většinou někde laserem nebo na tom lanku je uvedena velikost, ale upřímně řečeno ani s brýlemi toho moc nevidím. Zatímco, když si vezmu prostě měrku jehlic, tak si vyzkouším, která ta velikost to je, což tady vidím, že 3,25 je přesně ta, kterou mám v ruce. Taková to měrka, kterou já tady nyní mám, je ještě výborná v tom, že obsahuje měrku. Ta měrka je vhodná na vzorek, Většinou v anglicky psaných návodech se dočtete v rozměry v inčích, což tady 4 inče odpovídají přibližně od nějaké 2 mm 10 cm. Tady máte na té měrce tedy obě, obě ta měřítka popsaná, abyste se v tom vyznali. A tady ještě potom, na té zvě, on je to zvětšující, když se podíváme, tak to je zvětšující, tak tady potom, i 
je naznačen ten vzorek, který by se měl plést. Tak a teď ještě ke vzorku. Teď jsem se setkala několikrát a pochopila jsem, že některé pletařky v tom možná nemáte úplně jasno, jak plést vzorek, takže samozřejmě taková videa už jsem natočila, můžete se na ně podívat, dám vám odkaz, ale důležitá informace je ta, že když tady je napsáno 10x10 cm, 30 ok a 40 řad, tak to neznamená, že se jako nutně musíme trefit do toho, že upleteme 40, 10 cm čtverec. Je to orientační, protože každá ruka plete jinak bude mít jiný rozměr, proto ten vzorek je opravdu nutný. Když já upletu na 10 cm třeba jenom 9 z 30 ok a věřila bych tomuto údaji, tak budu mít na 80 cm 8 cm rozdíl a 8 cm to už je poměrně hodně na šířce svetru, to znamená, takový svetr by mě neseděl. Buď by mě byl velký nebo 8 cm malý, prostě špatně. To znamená, my si nahodíme, eh, klidně můžeme i menší, ten vzorek nemusíme plést 10 cm. Já jsem se tady výjimečně trefila, že když se podíváte, eh, tady vlastně ten, eh, to okolo, ten rantlíček, který je pletený v roubkem, v roubek znamená hladce tam a hladce zpátky, to je to, co nám způsobuje, že se nám to neroluje, protože kdybychom pletli pouze hladký úplet, hladce a zpátky obrace, tak by se nám tady dělala rulička. Tak když si to změřím, tak ten vnitřní vzorek, to znamená od prvního oka do poslední oko, jsem se naprostou náhodou trefila prakticky skoro do těch 10 cm, do těch 4 inčů. Mám tam asi 10,3. Ale to byla skutečně náhoda. Většinou se postupuje tak, že si vybíráte vzorek, pletete tak, abyste se vešli s výpočtem vzorku a pletete asi tak, já pletu většinou na 25-30 ok podle toho, kolik potřebuju a něco upletu a to něco potom teprve měřím a počítám, jak budu plést velkou záležitost. Tak, co se týká tedy, kolik potřebuju ok. Vždycky na ten vzorek nahazuju krajové oko, Tři oka na tuto stranu, krajové oko, tři oka na tuto stranu. To znamená, osm ok budeme mít na ty kraje a teď ten vzorek samotný. Tento vzorek musí být dělitelný čtyřmi oky, protože ta hlavní část, jeden, dva, tři, čtyři, je ze čtyř ok. Jeden, dva, tři, čtyři. To znamená, že tady je to jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. Sedm krát čtyři plus osm. 7 x 4 je 28, plus 8 je 36. To znamená, já jsem nahodila 36 ok, upletla 6 řad tam a zpátky hladce, to je tady ten základní vroubek, a potom už jsem pletla vzorek. Ukážeme si, pokud se vám líbí tenhle ten vzoreček, který si myslím, že na pletení té dětské soupravičky jako jeden ze základních vzorků bude moc pěkný, tak já vám teď ukážu v dalším videu, jak se tento vzor konkrétně plete. Ten vzor je takový pružný, to znamená, my ho budeme používat pouze v některých částech. Někde budeme používat hladký žerzej, to znamená hladce tam a hladce zpátky, to je tady ta část toho vzoru. Někde budeme používat pružný patent, což se střídá hladké a obratké oko, někdy dvě hladká a dvě obrace. A budeme používat ten vroubek tam, kde nechceme, aby ten patent byl pružný. To je tento případ. E, možná ještě v průběhu toho pletení bude víc těch vzorků, to si postupně řekneme. E, vidíte, že to, že to pruží, je velmi dobře, protože taková čepička, která je pružná, nebo svetřík potom, e, dupačky například, e, Velmi pěkně tomu dítěti sedí a trošku s ním i rostou. Ta pružnost samozřejmě záleží i na materiálu, z kterého pletete. Já jsem tento vzorek, úplně stejný vzor, upletla i z té příze z hedvábí, z téhleté, z hedvábí a vlny. Tahle ta příze neobsahuje žádné umělé vlákno, není tak pružná, a ten vzorek vypadá trošičku jinak a i se trošičku jinak chová. Nevrací se tedy tak zpátky. To znamená, tady hraje roli to umělé vlákno, 50%, 50% merino, 
Každá ta tříze bude v tom vzorku i v tom konečném úpletu potom vypadat trošičku jinak. V průběhu toho pletení se potom můžeme k tomu vracet a vysvětlovat si rozdíly. Tak, tohleto video a ještě tedy jehlice, abych to ukončila. Jehlice budeme plést na kruhových jehlicích. Všechno budeme plést na kruhových jehlicích, nejenom do kruhu, ale i to, co pleteme tam a zpátky, tedy dali by se použít jehlice dlouhé, my přesto budeme používat kruhové. Tam, kde by některá z nás pletla na ponožkových jehlicích, například výstřihy, my opět budeme používat kruhové jehlice a naučíme se takzvanou magickou smyčku, což je opravdu zázrak, je to magický zázrak, který nám umožňuje na těch kruhových jehlicích uplést prakticky cokoliv, já jsem zvolila lanko 100, velikost 3,25. Jehlice jsou od firmy Ady. Jehlice od firmy Ady jsou jedny z nejluxusnějších, vyráběny jsou v Německu. Luxusní jsou především použitými materiály a to, čím se liší od těch obyčejných čínských, které se prodávají v Belanterích za pár korun, je především rozdíl v tom, Přechodu, jehlice v lanko naprosto hladkém, to potom uvidíte u pletení, až budu plést, tak uvidíte, jak snadno mi to jde. A především je to v měkosti lanka. No, vidíte, že to lanko nemá tvarovou paměť, to znamená, když já bych ho takhle jakoby sešroubovala a pustila, ono mi tak sešroubované nezůstane, to znamená, já s tím měkoučkým lankem nebudu bojovat, nebude mi dělat dírky v úpletech a jiné neplechy, na které jste zvyklé z obyčejných jehlic. Takže doporučuji ke každému pletení, je to váš nástroj, to znamená použít vždycky kvalitní jehlice. Tak a potom ještě budeme potřebovat značítka, buď takováto, nebo jakákoliv jiná. A budeme potřebovat metr, Buď tento, nebo bychom si možná v těch malých velikostech vystačili i s tou měrkou. A budeme potřebovat figuranta, to znamená toho, na koho pleteme, anebo minimálně rozměry. Já budu plést výbavičku na toto miminko. Toto miminko tedy není živé, je to, je to model, je to panenka, ale je v takových celkem jako reálných, já mě se tady nevejde celé, takže vám ho takhle ukážu. Vypadá jako miminko, rozměry mám jako miminko, má 51 cm, hlavičku velkou, tak jak miminka mývají a já tedy budu plést tady na toto miminko. Vy, kdo máte miminko doma nebo se vám má narodit, tak prostě rozměr hlavičky miminka to znamená u toho novorozence nějakých, řekněme, když budeme plést ty čepičky, tak kolem těch 42. Víte, že ani nevím, no někde to určitě na internetu najdete, jak má miminko velkou hlavu. Můžeme změřit tuhle tu hlavu, která celkem opravdu odpovídá. Tak. Mám tři děti, ale jak měly velké hlavy, si nepamatuju. 35 cm, 35 cm jsem naměřila, to znamená, když budeme plést na novorozence, tak samozřejmě musíme plést menší. Tak, toto je úvodní video k sadě, sadě oděvů a, a deček a dalších pomůcek, které potřebujeme pro naše nejmenší. Budeme si postupně potom říkat, když pleteme větší velikosti, jak měřit a postupovat. Doufám, že spolu upleteme krásnou výbavičku, že se naučíte opletení víc. Tyhle ty videa budou určeny, tahle ta videa budou určena i pro zkušené pletařky, ale i pro začátečnice, aby kdo ples neumí, se to naučil. Nebudeme se tady úplně učit základy, jako je nahození a hladce a obrace, ale to vůbec nevadí, protože vám samozřejmě přidám potom odkazy na videa, která jsem pro na prosté začátečnice natočila, takže e, věřte, že kdo se nebojí, tak nejenom, že e, teda může do lesa, ale uplete pro svoje miminko nebo pro miminko e, kamarádky, sestry, e, 
takhle krásnou výbavičku. Takže se toho vůbec nemusíte bát, postupujte s námi krok za krokem a na konci budeme mít oblečené miminko zapalené pětce do kočárku. Těším se na pletení, těším se na vás. Všechny jehlice, příze, pomůcky, značítka, metry, měrky najdete na našem e-shopu www.katrincola.cz Těším se na vás. Naschledanou.